നമ്മുടെ എഫ് എമ്മിലാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്മോക്കാണ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടു പോകും പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടേലും ഇല്ലേലും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ബ്രേക്ക് ഇടാനുള്ള അസുഖം തന്നെയാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് റെസ്പോൺസ് അവിടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്ത ചാൻസ് ചോദിച്ച് കിട്ടിയ പറമാണ് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ വരല്ല എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അവിടെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട കയറിക്കോ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു സീൻ അത് ഖലീഫ ഒക്കെ പൊങ്ങിയ നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവാദങ്ങളെല്ലാം ഒരു കൊച്ചു താന്തോമിയായി പോയി നമ്മൾ വെറുതെ എഴുത്ത് കളയോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ട് നിർത്തല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടാലന്റ് ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഇന്ന് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഉറപ്പാണ് ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പേടിപ്പിക്കലായല്ലോ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ തെറി വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്തതിൽ ഇനി നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല അവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ വെളിയിടണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ആഘോഷിക്കില്ല മിഥുൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ Fast Business Center, your company formation experts. Namaskaram, I am here in Dubai. I am here in Dubai. Namaskaram. Namaskaram. Hey? 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 സുഖമല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ട വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എഫ് എമ്മിൽ ഒക്കെ വന്നോന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ എഫ് എമ്മിലാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വന്നെല്ലാം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാം തിരക്കിന്റെ ഇടയിലാണ് വന്നതുള്ളൂ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് വന്നപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൂ സാർ പത്തൊമ്പത് വർഷം തികയാണല്ലേ അതെ അതായത് ജൂൺ ഇന്ന് ജൂൺ മാസം തുടങ്ങാനുള്ള നമ്മള് ജൂൺ ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എഫ് എം പിറവി എടുക്കുന്നത് അപ്പോ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കൂട്ടമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതായില അർഫാസ് ജോൺ മായ ഈ പിന്നീട് വന്ന രണ്ടുപേരും ഡോഡയും മിമ്മി അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ന്യൂസിലുള്ള ഫസ്ലു ഷാബു ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊരു മാസം നിറച്ച് നിർത്തിയുള്ള സെലിബ്രേഷൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മൾ വരുന്നത് അത് ഒരു എനിക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആംബിയൻസ് കുറെ കപ്പിൾസ് ഒക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം അത് നമ്മള് എം ഫോ മാരി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് കപ്പിൾസ് പത്തൊമ്പത് വർഷം പത്തൊമ്പത് കപ്പിൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലയിടത്തു നിന്ന് വന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മളൊരു അറേഞ്ച് മാരേജ് പോലെ ഒരുമിച്ച് പോകാനുള്ളൂ അപ്പൊ അറേഞ്ച് മാരേജസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് റേഡിയോയിലാണെങ്കിലും ടെലിവിഷനിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലവ് മാരേജസ് ആണ് കാരണം ലവ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥയുണ്ടാവും അവർക്ക് പറയാൻ പോയ വഴികൾ ഉണ്ടാവും തടസ്സങ്ങൾ ഹേർഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് അറേഞ്ച് മാരേജസിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്നിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും അതൊരു ഒരു സെക്ട് ഓഫ് ആൾക്കാർ എന്നും അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഏ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് കാണണമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ കുറച്ച് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി അല്ലേ പിന്നെ ഒരു പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണോ എന്നെ എന്നെ എനിക്ക് ആശുപത്രി കിടന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വേറെ രീതിക്ക് അറിയും ചിത്രീകരിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നു ചിത്രീകരിച്ചായിരിക്കും സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മോശ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് തോന്നുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നിയത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വരെയും എനിക്ക് സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞാൻ പറയണ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വരെയും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള സമയം അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്
കാരണം ഇതിന്റെ ലക്ഷണം ഈ ബെൽസ് പാൽസിയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണവും സ്ട്രോക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനൊരു കൊച്ചു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആദ്യം കൊണ്ട് കാണിച്ചത് അവിടുത്തെ ഡോക്ടറിന്റെ കണ്ടുപിടുമ്പോൾ സ്ട്രോക്കാണ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ഭയപ്പാട് ഉണ്ടാവില്ല അത് തന്നെ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഇത് നിനക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് എത്രയും വേഗം മാറുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കൊക്കെ അത് ബാധിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ലൈവ് കൊടുത്താണ് ആളുകളെ അറിയിച്ചത് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ താഴെ എത്തുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല അതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർക്കൊന്നും ഈ സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോ താഴെ ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാനലുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവര് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്ന് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ജമാലിന്റെ മുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം മാത്രമല്ല സ്ട്രോക്കുന്നാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവര് കവർ ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ അവരാരും ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ അവരവിടെ വന്നപ്പോ ഈ എന്റെ രണ്ട് അമ്മമാരാണ് അതായത് എന്റെ അമ്മയും വൈഫിന്റെ അമ്മയും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കരമായിട്ടും റേസായി അവര് പറഞ്ഞു കൊച്ചു വയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൊച്ചാണല്ലോ ഞാൻ ഇത്ര വലിയ ആള് നമ്മള് അപ്പോ വയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണോ വലിയ കാര്യം ഇവിടെ അതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് റേസായി അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അവരോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമില്ലൂടെ ഞാൻ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരികയും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് സത്യാവസ്ഥ നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വീഡിയോയുടെ തമ്മിലേൽ എടുത്തിട്ടും കഥകൾ നമ്മളൊക്കെ ആ വാർത്ത കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഞാൻ ഇഷാദ് കാണുന്നത് ഓഫീസിൽ വാർത്ത കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്ത് വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഭയപ്പെട്ടു എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഭയപ്പാടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് സജീവമായി അല്ലെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞോടെ അത് അത് സംഭവിക്കണം കാരണം ഹലീഫ ദേരിയുടെ പടത്തിലായിരുന്നു അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പകുതി ആയിരുന്ന സമയത്താണല്ലോ ഇത് അതെ 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 അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പോർഷൻസ് മാത്രം ബാക്കി അവര് നാട്ടിൽ ചീറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ ബ്ലസ്സിംഗ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈനും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല നിമിൻ മോളിയുടെ പടം അതിനകത്ത് ആ പോർഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറ്റി വെച്ചാലും വലിയ പ്രശ്നം പക്ഷെ അവരതിന് വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെ അത് എളുപ്പമാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ലിസ്റ്റും പറയുന്നത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റും പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ നന്മയാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ എപ്പോഴും പറയണത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചെയ്തെന്ന് വരാം എനിക്ക് അറിയില്ല അവർ ചെയ്യുമോ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ല എല്ലാവരും അത് നോക്കുമല്ലോ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ് നോക്കണ്ടല്ലോ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയാം നിലവിൽ സിനിമ ഇവിടെ ഒന്ന് എഫ് എം ആർ ജി ആവുന്നു തിരിച്ചു വന്നു ഫ്ലവേഴ്സിൽ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഓട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അതങ്ങനെ പോവാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ബ്രേക്ക് ഇടാനുള്ള അസുഖം വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല ഇതൊരു വലിയ കാര്യം ആട്ടോ ഈ ഒരു ഓട്ടം ഇന്ന് രാത്രി പോവാൻ തോന്നുന്നു ഇന്ന് രാത്രി പോവാൻ അല്ലെ സിനിമയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷൂട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് നടന്നായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നടന്നായിരുന്നു ഹനീഫിന്
മറ്റേ എന്താണ് സാലറി നമ്മുടെ തുടക്കം അതാണ് എന്റെ തുടക്കം വിടാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ശബ്ദം മാത്രം കേട്ടിട്ടോ അല്ലെ നമ്മുടെ രൂപം മാത്രം കാണുമ്പോഴോ ഒരു കൈയടി വീണാൽ അതാണ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ആ ഇരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരെ ഉള്ളുവെങ്കിലും ആ കൈ കിട്ടിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം എന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അത് അതാണ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ രീതിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ സിനിമാ മേഖലയിലൊക്കെ നല്ല പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിലെ പോയി അല്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അടിച്ചു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് കളക്ഷൻ കിട്ടുക ഏക സിനിമ എന്ന് പറയാം ഈ സമയത്ത് ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറിപ്പാണ് നമ്മളെ ആളുകളെ തീയറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അല്ലെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന് ഇതിന്റെ കാര്യം പലയിടത്തും സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ ഈ റേഡിയോയിൽ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല ഇന്റർവ്യൂസ് ഇന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടം ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ആദ്യം വി സി ആറും വി സി പി ഒക്കെ ഇറങ്ങിയില്ലേ അപ്പൊ കസറ്റിലൂടെ കാണാം ഇനി ആരും ടെലിവിഷൻ ഇനി ആരും സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോകില്ല എന്നായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നീട് ടെലിവിഷനിൽ സിനിമകൾ സജീവമായി നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടം നമുക്കും അറിയാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുമായിരുന്നു ഓണത്തിന് അതേസമയം ടെലിവിഷനിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഷോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിനിമകൾ ഓടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ ഷോ നടത്തരുതെന്നും പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് സമരം വരെ ഉണ്ടായെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ മറികടന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അതുമില്ല ഒ ടി ടി വന്നു ഇന്ന് ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം രണ്ട് തലയാണല്ലോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒ ടി ടി എന്നുള്ള കാശ് സിനിമക്കാർക്കും വേണം അതേസമയം ഒ ടി ടി കാരണം തിയേറ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ കളക്ഷൻ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും നമ്മളതായി ഇപ്പോൾ വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പോലുള്ള സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ഒ ടി ടിയിൽ വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മാളികപ്പുറം വന്നു പറഞ്ഞ പോലെ കുറുപ്പ് വന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒ ടി ടി എപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ സിനിമ ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിനും കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിനിമ വിൽ കം അപ് ടോപ്പ് ഉറപ്പാണ് ആളുകൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒക്കെ കടക്കുന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പടങ്ങളാണ് നമ്മളെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ അടിപ്പിച്ച് ഹിറ്റ് അടിച്ചത് തുടക്കവും അവസാനം ഹിറ്റ് അടിച്ച് ആ രീതിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര നമുക്ക് സിനിമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ടുള്ള പടങ്ങളാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്നാത്ത കേസ് കൂടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് അതെ ഇത് അങ്ങനെ രോമാഞ്ചം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആഴ്ചക്കാഴ്ചക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോപ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അവിടെയും ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ ഓടിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഒ ടി ടിക്ക് കൊടുത്ത് പക്ഷെ പൈസ റിവൈവ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനും കൂടി വരുന്ന സമയം അതുണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മിഥുന ലാസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത ബാദുഷ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടമായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം ഒ ടി ടി ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഒ ടി ടി ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കണത് തിയേറ്ററിൽ ഓടിയാൽ മാത്രമേ ഒ ടി ടി എടുക്കുള്ളൂ എന്ന കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കിയത് തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കിയത് ഒരു വൺ അവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള പടമാണ് അതെ 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 അതൊരു തിയേറ്റർ പടമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പടം ഈ പറയുന്നത് തിയേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളത് എടുക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതൊരു തിയേറ്ററിക്കൽ മൂവി ആയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ആ പടത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഒരു ടെലിവിഷൻ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിൽ കണ്ടെടുത്തതാണ് ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ സബ്ജക്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇന്റർനാഷണൽ സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും റെലവൻസ് ഉള
കൊച്ചാവ് പോലോ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൂപ്പർ ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് കൈകോർക്കാനും പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഗൾഫ് ഷോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ എഫ് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ബന്ധമുണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് പക്ഷെ അവരുടെ സിനിമകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ എഫ് എമ്മിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി അവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈബ്രിഡ് റിലേഷൻ ആണ് അത്തരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് കൂടെ പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഹിന്ദിയിലുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് പൃഥ്വിരാജ് അയ്യ ചെയ്തു അയ്യയുടെ പ്രൊമോഷൻ നമ്മുടെ ഹിന്ദി സ്റ്റേഷനാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പൃഥ്വി നമ്മളൊരു വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആളാണല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂന് വരുന്ന ആരാ റാണി മുഖർജിയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കി അത് അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന വലിയ ഭാഗ്യല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മള് ഇവിടെ ഇതായിരുന്നപ്പോഴല്ല അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സീരൻ ബിൽഡിങ്ങിലായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ലിഫ്റ്റില് ഞാൻ കയറുമ്പോ എം എഫ് ഹുസൈനും ഷബാന ആസ്മിയാണ് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ വരില്ല എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണോണ്ട് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണോണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റ് എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ ഒമ്പത് സ്റ്റേഷൻ രണ്ട് അറബിക് മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഹിന്ദി ഒരു ടാഗ്ലോഗ് ഫിലിപ്പിനോ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഷോമ ഫാർസി ഇറാനി ഭാഷയിലുള്ളത് എല്ലാം ഒമ്പത് സ്റ്റേഷൻ ഒമ്പത് സ്റ്റേഷൻ ഒമ്പത് സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടെ വന്ന മറ്റ് എഫ് എം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എഫ് എം ആണുള്ളത് ഇവിടെ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അജ്മാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് എം ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് മറ്റേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്ലബ് എഫ് എം ഉണ്ട് നാട്ടിൽ അതെ ക്ലബ് പിന്നെയും വളരെ ചെറുത് നമുക്ക് റേഡിയോ വിഷയം ഉണ്ട് പഴയ റേഡിയോ വിഷയം ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ എഫ് എം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റേഡിയോ എ എം ആണ് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഞാൻ അന്ന് ഏഷ്യനറി ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷോ കണ്ടിട്ട് അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ബോസ് വിളിച്ച് വരുത്തിയതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്ന് ചെറുതായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കരാമെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചു വരുവായിരുന്നു നമ്മള് ഇന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയും വേണ്ട വണ്ടി എടുക്കണോ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 നമ്മളൊരു ഒരു രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരിടത്ത് പോയി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോവുക നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇതിൽ വിഷമവും പരിഭവവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഓ സത്യം അത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ന്യൂസുകളും നമ്മൾ ന്യൂസിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേരളത്തിലെ വിവാദ ന്യൂസുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈയിടയ്ക്കുണ്ടായ ലഹരി സിനിമാ മേഖല ലഹരി ഉപയോഗം അല്ലെ വലിയ രീതിയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് നടന്മാർക്ക് താൽക്കാലികം വിലക്കല്ല സഹകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്
ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടും അതും ഏറ്റവും നല്ല അവസരങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ഇതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ സി ഈ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പേടി നോക്കുകൊണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് കാരണം കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിട്ട് ഈ ഹൈറാർക്കി നമ്മൾ പതുക്കിയല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നതെന്നും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ അതായത് നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾ അടിച്ച അത്രയും നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ തീർച്ചയായും അടിക്കില്ല കാരണം ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ഇപ്പം മാറുവാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാലിയുടെ വാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നെ അടിച്ച അത്രയൊന്നും ഞാൻ തന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയാം അതെ ഇത് ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുന്നവരും ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് പോലും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഴയ ജനറേഷനായി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിലോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം എടുക്കും പിന്നെ അവരുടെയൊക്കെ പ്രായം കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വയസ്സുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നയൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര പ്രായം തൊട്ട് അറിയാവുന്ന സ്ത്രീ മാസി കൂട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര നാളായിട്ട് അറിയാവുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെയൊക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള സിനിമയെ നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര മറ്റേ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന മറ്റേ വില്ലാളി വീരന്മാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും അനങ്ങ ഒരിച്ചിരി പേടി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ന് അതല്ല നമ്മൾ തോളിക്കഴിയുന്ന സംവിധായകർ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സിനിമകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇത് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഹൈലൈറ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു അടുപ്പമുണ്ട് നമ്മളിതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ആണാ ഇന്റർവ്യൂ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കുവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല പകരം ഇത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ല ഐ ടേക്ക് യു ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും നമ്മൾ പെർമിഷനുകൾ എടുക്കുകയും നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന കാര്യമുള്ളൂ അവിടെ വെച്ച് തീരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ മേഖല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ പ്രായം കണക്കിലെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രായം കണക്കിലും മറ്റ് സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രായം കണക്കിലും അല്ല അവരിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരെ ന്യായീകരിക്കുകയില്ല കാരണം ന്യായീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അതിന്റെ പെയിൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പടം മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഉള്ള പെയിൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ന്യായീകരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ ഈ ടാലന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ചുമ്മാ മാറ്റി നിർത്തരുത് ഒരിക്കലും അത് അത് കൃത്യമാണ് അവരെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നോക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചു താന്തോന്നി ആയിപ്പോയി നമ്മൾ വെറുതെ എഴുത്ത് കളയോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ട് നിർത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അതല്ലേ വേണ്ടതും അങ്ങനെ കൂടെ നിർത്തണം 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 ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടാലന്റ് ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഇന്ന് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറയണത് വെച്ചാൽ ഉറപ്പാണ് ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പേടിപ്പിക്കലായല്ലോ ആ പേടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നന്നായില്ലേ പിന്നെ അടുത്ത വഴി അത്രേ ഉള്ളൂ ഭാസിനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചാണ് ഇതിനുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭാസിനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചാണ് ഭാസിയും ഷെയിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇത് പേടിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് അതല്ല സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ സ്നേഹമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാധനം നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഒന്ന് വഴിതെറ്റി പോകും ഒറ്റ കാര്യം ഭാസി ഭാസിയുടെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു വരും നമ്മൾ എല്ലാം ഷോ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആർജനയാണ് അന്ന് പരസ്
അതിനെ സി ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്കിപ്പം ഈ സാധനം പുറത്ത് വിടുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്നെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതേ ഉള്ളൂ അത് കൃത്യമാണ് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു തീർക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഷൈൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഈ എല്ലാ മീഡിയയിലും കയറി ഷൈൻ എന്തിനാ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷൈൻ പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര പോയിന്റ് എനിക്ക് ഷൈൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റ് ഷൈൻ പറഞ്ഞാൽ അതും നമ്മുടെ മേഖലയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ വേറൊരു ടീമാണ് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ടു ഗ്രോ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യണതിനോടൊപ്പം അവരും ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ശതമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു തോട്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞത് ഷൈൻ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ അന്നത്തെ ആ മീഡിയ ഓൺലൈൻ മീഡിയ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഷൈൻ ചിന്തിച്ച രീതിയിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന ശ്രീനാഥ് ബാസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമക്കാരും എനിക്ക് വേണ്ടതാണ് അവരും വളരേണ്ടതാണ് അവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ വെളിയിടണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ആഘോഷിക്കില്ല ഈ പ്രശ്നം അറിയൂല ഈ പ്രശ്നം അറിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നമായി തീർന്നു പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയാലും മതിയാവുമായിരുന്നു പറഞ്ഞ ആള് നടത്തിയ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും മതിയായിരുന്നു അല്ലെ അതൊക്കെ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഇത് കഴിഞ്ഞ ലാലേട്ടൻ അതിപ്പൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാലും ഒരുത്തന്റെ തന്നെ കിളിച്ച മോശമായിപ്പോയി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അതല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ വിളിച്ചു പോയി വാവിട്ട വാക്കാണ് പോയി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം റിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ ബോധമുള്ള എല്ലാം റിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കഴിവുള്ളവരാണ് ബേസിക്കലി ഒരു വിഴുപ്പലക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വെളിയിൽ അത് ഉറപ്പാണ് അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും അമ്പത് ശതമാനം അവർക്ക് അത് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ആ വിഴുപ്പലക്കൽ നടക്കുന്നത് അതെ അതെ നമ്മള് നേരത്തെയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടില്ലേ സുബേറക്കയുടെ ഫോൺ കോൾ ആണല്ലേ വെളിയിൽ പോയി പുറത്തു വന്നു ഇത് നമ്മള് ഹൈദരാബാദ് ഇത്രയും വർഷം ആയിട്ട് സിനിമയിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ആയിരം ഫോൺ കോളുകൾ എത്ര പേരുടെ ഇടയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്ര എണ്ണം പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഏത് വലിയ നടന്മാരുടെയും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് വിൽ ദ എവർ ലീവ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോ ഇത് പലതും പലതും പൊങ്ങി വരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കുർബാനി കുർബാനി ഷൂട്ട് ചെയ്ത അഞ്ചു വർഷം നാല് വർഷമായിരുന്നു കോവിഡ് ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിനും പക്ഷേ യു ക്യാൻ ഓൾസോ മേക്ക് ഇറ്റ് ബിഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് വേണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അത് നമുക്ക് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിവ്യൂ സിനിമ റിവ്യൂ അല്ലെ സിനിമ കാണാതെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു സിനിമ കണ്ടൊരു സിനിമ പോ ഇല്ല നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നവർ ഒരു സിനിമയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എനിക്കും അറിയാം താങ്കൾക്ക് എത്ര പേരുടെ ഒരു അധ്വാനമാണെന്ന് അറിയാം ഈ ഇത്ര കാലെ കുറിച്ച് എന്താണ് മിഥുന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലേ അതിനെ കാണുള്ളൂ സിനിമ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോടൊന്നും പറയാനില്ല അല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മിഥുന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുക തീർച്ചയായും നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോസിറ്റീവ് സാധനം പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആയിരം നല്ല കമന്റുകളും ആയിരം ഹാർട്ട് സൈനുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഒരുത്തൻ നമ്മളെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്
ഡയറസ് യുവർ ആൻസർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കാനോ ചോദിക്കാനോ ഉള്ളത് അതിന്റെ റീസൺ എന്താ കാരണം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു ആർ ഗിവിങ് ഇറ്റ് യുവർ ഓഡിയൻസ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണേ അവർക്ക് അതാണ് വേണ്ടതെന്ന് കരുതിയല്ലേ അതെ 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 അപ്പോ അതാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യണ ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇയാളെ പറ്റി എടുത്ത് പറയണം ഇയാളെ പറ്റി മോശമായിട്ട് പറയണം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൈയടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു പത്ത് ലൈക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ നാളെ തൊട്ട് അയാളുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ എനിക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളൂ ഇനിയും നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത അപ്പുറത്തേക്ക് വളരാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനോ ഇതിനകത്തൊരു പോയിന്റോ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എവിടെയും തുടങ്ങി തൊടാം പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചു കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിക്കാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നമ്മൾ വലുതാവുന്നതേ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ കുറെ ആഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും അത് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫേമസ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചേട്ടാ നമുക്കൊന്നും ആഡ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വളർച്ച എപ്പോഴും എന്തിലൂടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പത്ത് പേരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ എത്ര കമ്പനികൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കുടുംബ പ്രേക്ഷകന് വേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോലെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ ഇത് പറയിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയണമല്ലോ നമ്മൾ പറയാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവയർ അല്ലെന്നല്ലേ പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ ഷെയിൻ്റെ ഞാൻ മസ്ക്കറ്റിലെ സ്റ്റേജിൽ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ അബീക്ക വന്ന സ്റ്റേജിൽ അബീക്ക ഉള്ള സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് അബീക്കടം മകരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കിത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ബാസിക്കുട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഖത്തറിൽ അവനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ദാതടിയാ ദാതടിയ ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ചെക്ക് എനി റെക്കോർഡ്സ് വിത്ത് ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ദിസ് ഗൈ ദർ വിൽ ബി എ ഡേ വെർ ഹിൽ ബി മേക്കിംഗ് എ മാർക്ക് ഇൻ മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നാണ് ഞാൻ ശ്രീനാഥുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അടുക്കുന്നത് പോലും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവരെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്കുള്ളത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ അവരെ പറ്റി നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഹേർട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ പറ്റി മോശം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹേട്ടാണ് അതേസമയം സ്വാഭാവികമായും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് അത് പറയുകയും ചെയ്യാം തീർച്ചയാണ് ഈ ഇന്ന് സമയം എന്തോ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ മിഥുൻ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിട്ട് പോകാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ബാക്കി ഇപ്പൊ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അർഫാസും ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂസിലുള്ള ഷാബുവും ഫസലും പക്ഷെ നൈലയും അർഫാസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോ അവര് രണ്ടുപേരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇന്ന് നൈല ഷൂട്ടിംഗിലാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ആ
അതിന്റെ പോയിന്റ് മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ വേണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ മേഖല അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വരണ്ട മിഥുൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സത്യാവസ്ഥ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് വരാം നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കരളി സിംഗ് ആൻഡ് മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാം നിഖിൽ നിമ്മി ആ നിമ്മിയാണിത് കായികയാണ് ഇപ്പൊ ദാ ചക്കപ്പാട്ട് കുട്ടമ്പിള്ളയിൽ പാടിയത് നിമ്മിയാണ് ആ നിമ്മി തന്നെയാണ് പ്ലാഞ്ചോട്ട് വീട്ടിൽ ഇന്ന് ചുറ്റിനും ചക്ക മണക്കണല്ലോ മുറ്റത്ത് തിണ്ണയിലും ചന്നം ഭിന്നം ചക്കപ്പൂ ഞാണിയല്ലോ പ്ലാഞ്ചോട്ട് വീട്ടിൽ ഇന്ന് ചുറ്റിനും ചക്ക മണക്കണല്ലോ മുറ്റത്ത് തിണ്ണയിലും ചന്നം ഭിന്നം ചക്കപ്പൂ ഞാണിയല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിലായല്ലോ ഡയറക്ടറായി പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗറായി ഇനിതാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയില് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് എല്ലാ തരത്തിലും ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ ഭയങ്കര ഓഫീസിലെ ഓഫീസിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡോണ ഡോണ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗമായ ആളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിനെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിച്ച് സ്വന്തം സ്ഥലം ദുബായ് നാട്ടിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെക്കേഷൻ മീൻ പേരൻസ് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി യെസ് പിന്നെ ഇത് പറയാണെങ്കിൽ മായ മായ നമ്മുടെ ലൈഫ് തിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോ ചെയ്യുന്നത് മായാണ് ഞാൻ മിഡ് മോർണിംഗ് ഷോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിന്നെ മിഥുൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മിഥുൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു മിഥുൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റേഷന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അറേഞ്ച് മാരേജസ് മാത്രം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആഘോഷമാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം പ്രണയിച്ചു ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി എന്നിട്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ല കൂടുതൽ ഗ്ലാമർ ആയില്ലേ കാണേണ്ടതായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നെ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു നാണം ഉണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ എവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകോട്ടെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതാ സമയം ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് കൊമ്പിടിക്ക് പോലും അസൂയ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മിഥുൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഖത്തറിലാവുന്നു അവിടുന്ന് ബഹ്റിൽ പോകുന്നു പിന്നെ സൗദിയിൽ പോകുന്നു സൗദി എവിടെ നിന്ന് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നു ദുബായിലാണെന്ന് അപ്പൊ പറയുന്നു അല്ലല്ല കൊച്ചിയിലല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ മിഥുൻ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്താലേ മിഥുന് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് വന്നെന്ന് വിളിച്ചു മിഥുനെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോ ചോദിച്ചപ്പം കണ്ടു കാണുമല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കി
ഇരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വെപ്രോളാണ് അതായത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം നമ്മുടെ വൈറസിനെ നേരിടുക ഇത് നേരിടുക അല്ല നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ മിഥുൻ മാത്രമല്ല മിഥുന്റെ വീട്ടില് ഭാര്യ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ഫാമിലി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുമല്ലോ ആഗ്രഹം നല്ലത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ആർക്കായാലും ഒന്ന് തോന്നുന്നു സത്യം അസത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിക്കരുത് നമ്മൾ കേൾക്കാനേ പാടുള്ളൂ